ఇనాయ ఆరోహి ఇవన్నీ మాట్లాడతారు కానీ ఒక మనిషి విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఒక ఆర్జేగా ఎదిగి బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్ళినటువంటి ప్రస్థానం గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లు మనం అది మాట్లాడదాం హలో ఎవ్రీబడి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐమ్ యూర్ హోస్ట్ కళ్యాణ్ సో వీఆర్ హియర్ విత్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వస్తే హౌస్ చూస్తూ ఎలా ఉందో అది మాట్లాడదాం సో వీఆర్ హియర్ విత్ సూర్య హాయ్ మామా సమయం పది గంటలు అవుతుంది హాయ్ మామా ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా చాలా బాగున్నారా థ్యాంక్ యూ బయట మంచిగా సపోర్ట్ చేసినందుకు అది నీ మీద లవ్ ఎఫెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ చాలా బాధేసేటువంటి విషయం అంటే టాప్ ఫైవ్లో ఉంటావు అని అనుకున్నారు మేమందరం అనుకున్నాము అంటే ఎందుకు లేవు ఏం జరిగింది టాప్ ఫైవ్ వరకు చాలా వేరే విషయం కానీ అంటే మరి ఇంత తొందరగా అంటే టు బీ ఫ్రాంక్ నీకు చెప్పిన అండ్ ఈవెన్ నాకు సెకండ్ వీక్లో థర్డ్ వీక్లో నాగార్జున గారు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు చిల్ అవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా అని చెప్పేసి బికాజ్ నేను విన్నర్ అవ్వాలనే యాటిట్యూడ్తో నేను పోలే లాస్ట్ వరకు ఉండాలి అండ్ నేను ఎలా వెళ్ళానో అలాగే బయటకు రావాలని నేను కోరుకున్నా ఎలాంటి నెగిటివిటీ తోటి రాకూడదని బట్ ఎస్ సమ్హౌ ఎక్కడ ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ నేను లోపల అన్న ఒక పదాన్ని బయట ఇంకొకలాగా కన్వే అయ్యేది అయింది బట్ యా ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ టు నేనైతే ది బెస్ట్ ఉన్నానని అనుకున్నాను బట్ ఎస్ లాస్ట్ వరకు ఉంటే బాగుండే అనేది నా ఫీలింగ్ కూడా బికాస్ నాకు ఇంకొకటి రిగ్రెట్ ఎక్కడా లేదు ఎయిత్ వీక్లో వచ్చేసాను అని అంటే కనుక స్టార్టింగ్ వీక్ నుంచి టిల్ ఈ వీక్ వరకు నేను టాస్క్లు అన్నింటిలోని ది బెస్ట్ ఇచ్చాననే ఫీల్ అవుతున్నాను మేబీ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ విషయంలో మేబీ నేను వీక్ బట్ మిగిలిన విషయాలు అన్నిటిలోని కూడా యా ఐ బీ స్ట్రాంగ్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక విషయం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే తనతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అడిగా నామినేషన్స్లోకి చాలా లీస్ట్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో అసలు నామినేషన్స్లోనే ఎక్కువగా రానటువంటి వాళ్ళలో నువ్వు అక్కడివి దాని మీద ఏమంటావు అసలు వాట్ షాట్ టేక్ అదే మైనస్ అంట బికాస్ నామినేషన్స్ అనేవి జనాలకి అలవాటు పడాలి బికాస్ ఈ పర్సన్ ఎస్ ఈ వీక్ ఖచ్చితంగా నామినేషన్లో ఉంటాడు మనం వీటికి ఓట్ వేయాలి అనేటువంటి ఇంటెన్షన్ జనాల్లో క్రియేట్ అయితేనే మన నామినేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి పడేటువంటి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ మనకి డెఫినెట్గా పడుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్ సో నామినేషన్ ప్రాసెస్కి కొంచెం నేను రెగ్యులర్గా అలవాటు పడలేదు కాబట్టి మేబీ ఈరోజు ఎయిత్ వీక్లో సడన్ నామినేషన్కి అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఏంటి లాస్ట్ మినిట్ వరకు వాసంతి వచ్చేసేది వాసంతి వచ్చేసి అనుకున్నా కానీ నువ్వు వచ్చావు అంటే ఎందుకు ఏం జరిగింది ఏదో బాగా కాంట్రవర్సీస్ కూడా ఏదో జరిగాయంట లోపల సంథింగ్ అసలు సండే రావాల్సింది సాటర్డేనే జరిగిపోయింది ఎలిమినేషన్ డబల్ ఎలిమినేషన్ అనుకున్నారు ఇది ఏమైనా ఐడియా ఉందా నీకు డబల్ ఎలిమినేషన్ అనుకున్నారు కదా ఈ వీక్ సో ఫస్ట్ వీక్ నేను వచ్చేసి అండ్ ఈవెన్ నిన్న వీక్లో కూడా లైక్ అంటే ఇద్దరు సేవ్ అయ్యారు యాక్చువల్గా ఎలిమినేషన్ ఉంటే ఒకళ్ళు బయటకు వచ్చి ఉండేటోళ్ళు బట్ సర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు షో ఇంట్రెస్టింగ్గా మారాలని అంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ బయటకు వచ్చేస్తే షో షో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందని అందరికీ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి యూనివర్సల్ క్వశ్చన్ ఆరోహికి సూర్యకి ఏం నడుస్తుంది సూర్యకి వినాయక మధ్య నడుస్తుంది సూర్యకి వాసంతికి మధ్య నడుస్తుంది సూర్యకి శ్రీసతకి మధ్య నడుస్తుంది సూర్యకి హౌస్ మేట్స్ అందరికీ మధ్య ఏం నడుస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్షిప్ నడుస్తుంది ఈవెన్ స్టిల్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఆరోహి తను నాకు ఒక మంచి పర్సన్గా చాలా ఇష్టం బయట త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఫ్రెండ్ సో ఆరోహిది నాది వెరీ ప్యూర్ ఫ్రెండ్షిప్ బికాజ్ మీరు మీరు మధ్యలో చూసుకున్నట్టయితే తను నందు గురించి మాట్లాడింది నేను నా ఫ్రెండ్ భుజిమ గురించి మాట్లాడాను సో వీ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ అండ్ జనాలు ఎందుకు అలా అనుకున్నారు ఆరోహి సూర్య ఇది అని ఎందుకు అనుకున్నారు అనేది నాకు తెలీదు బట్ స్టిల్ నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను వీఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకోకూడదు తినిపించుకోకూడదు కలిసి ఉండకూడదు అలా ఉండటం తప్పు హెచ్ చేసుకోవడం తప్పు ప్యాంపర్ చేసుకోవడం తప్పు కేర్ చేయడం తప్పు అని అంటే ఎస్ నేను తప్పు చేశాను ఫ్రెండ్స్ అలా చేయడం తప్పు అని అంటే నేను తప్పు చేస్తాను అలా ఉండడం కరెక్ట్ అని అనుకుంటే ఎస్ఐఎమ్ కరెక్ట్ సరే ఇప్పుడు చిన్న వెరీ వెరీ మైండ్ న్యూ థింగ్ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి బాలకృష్ణ గారు వచ్చారు హౌస్ అంతా చూస్తున్నారు ఎలా ఏమంటారు బాలకృష్ణ సుమంబు లోపలికి వెళ్ళగానే అద్భుతమైనటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ దాని పక్కనే ఒక ఒక బీచ్లో పడుకున్నట్టు ఉండేటువంటి ఒక పెద్ద సోఫా నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ అంటే హౌస్లో జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లకి వారంలో అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుని పంపించే అద్భుతమైనటువంటి జైలు అంటే మొత్తం బచ్చగా ఉంటుంది చూడటానికి ఒక బచ్చటి వాతావరణం కానీ అవన్నీ ప్లాస్టికే ఎదురుగుండా విజయ్ దేవర్ కూడా కనిపించాడు మాట్లాడుతుంటాడు అంతా కూడా మంచిగా ఉ
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ మధ్య మన డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ సర్వైవ్ అవ్వడం కొన్నిసార్లు అరే ఎందుకు వచ్చినాం రా నాయన లోపలికి బయటే మంచిగా ఉంటుంది మన లైఫ్ బిందాస్ ఉంటుంది నచ్చినప్పుడు తినొచ్చు నచ్చినప్పుడు పండొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ లోపల ఏంటంటే వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు తినాలి పెట్టినంత తినాలే ఎందుకంటే ఒక ర్యాషన్ ఇచ్చి దాన్ని వన్ వీక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఎట్లుంటుంది అంటే తోటకూరతో పప్పు వండుకుని కాళ్ళతో రసం చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది అట్లనే ఉంటుంది లోపల మేము అట్లనే చేసి ఉండే హౌస్ నుంచి బయటకి అల్లు అర్జున్ గారు వస్తున్నారు ఏం చెప్తారు లోపల ఉంది బయ ఎక్స్పీరియన్స్ నా బూత్ నా భవిష్యత్ అందరూ కూడా చాలా మంచోళ్ళు అండ్ ఈ సీజన్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒకరి మీద ఒకరు కోపాలు వచ్చినాయి కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ ది బెస్ట్ అంటే ది బెస్ట్ ప్రభాస్ గారు ఏం మర్దుండలి లవ్ యూ అండ్ సీరియస్లీ ఇది డిఫరెంట్ వరల్డ్ అని అండ్ ప్రతి ఒక్కరు బిగ్ బాస్ని ఫేస్ చేసిన తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌస్లో లివ్ చేసిన తర్వాత బయట ప్రపంచాన్ని చాలా ఈజీగా బ్రతికేసినటువంటి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది లాస్ట్ మాట నాకు తెలిసి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పటి వరకు ఓటింగ్ రూపంలో సపోర్ట్ చేసినటువంటి అభిమానులకి ప్రేక్షకులకి మేమేం చేస్తున్నా జనాలని అతి దగ్గరికి జనాలకి చూపించి జనాలకి అతి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి మీడియా మిత్రులకి యూట్యూబ్ వాళ్ళకి సర్కాస్టిక్గా అయినా వీడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు లోపల ఏడిపించడానికి అయినా రల్స్ ట్రోల్ చేయడానికి అయినా ఐదర్ గుడ్ వే ఆర్ బ్యాడ్ వే లోపల ఈడ్ అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వీడిని గుర్తుపెట్టుకోండి అని అసలు ఫోన్ కూడా చూడని ప్రతి ఒక్కరికి మీమ్స్ రూపంలో చేర్చినటువంటి మీమ్స్ మీమర్స్ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను బికాజ్ ఒక మనిషి ప్రతి స్థాయిలోని అంటే ఒక చిన్న స్థాయి నుంచి ఒక గ్రామీణ స్థాయికి కూడా ఒక వ్యక్తి పర్సనాలిటీ రీచ్ అయ్యింది ఒక పర్సన్ రీచ్ అయ్యాడు అని అంటే నేను దానికి కూడా విజయమే అని అంటాను సో ఈయన జర్నీలో ఈయన విజయయాత్రలో సహకరించినటువంటి ప్రతి ప్రేక్షకుడికి ఓటర్కి మీడియా మిత్రులకి సామాన్యులకి స్నేహితులకి నన్ను అర్థం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు జై హింద్ లాస్ట్ టూ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన హౌస్ మేట్ ఎవరు అంటే అసలు ఎందుకు ఉన్నారు వీళ్ళు అసలు హౌస్లోకి ఎందుకు వచ్చారు అనిపించిన వాళ్ళు హౌస్లోకి ఎందుకు వచ్చారు అనిపించిన వాళ్ళు అయితే నాకు ఎవరు లేరు బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ బాండింగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ బట్ కొంతమందితో ఎక్స్ట్రా బాండింగ్ లైక్ అభి అక్క కానీ ఫస్ట్ వీక్లో వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా ఫీల్ అయినా చంటి అన్న మై సోల్ ఫైమ రాజ్ ఇనాయ ఆరోహి వీళ్ళకి నేను ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిన కీర్తి లాస్ట్ క్వశ్చన్ టాప్ ఫైవ్లో ఎవరు ఉంటారు నీ ఒపీనియన్లో విన్నర్ ఎవరు అవుతారు సో నేను అనుకుంటున్న టాప్ ఫైవ్ ఎస్ ఫస్ట్ విన్నర్ అయ్యేటువంటి క్యాపబిలిటీ హై ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీ రేవంత్ సెకండ్ శ్రీహాన్ థర్డ్ ఫైమా గీతు గీతు మై ఫేవరెట్ గీతు ఫైమా అండ్ మేబీ ఉంటే బాలాదిత్య ఆదిరెడ్డి ఆదిరెడ్డి ఈజ్ డెఫినెట్గా ఉండేటువంటి పర్సనాలిటీ అని అనిపిస్తుంది బికాస్ గేమ్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మా వ్యూస్ అందరికి ఏం చెప్పదలుచుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా లవ్ యూ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లవ్ యూ అండ్ ఎస్ నా మీద వచ్చినటువంటి నెగిటివిటీ విషయంలో మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను ఈ స్థాయిలో ఇక్కడ వరకు నేను ఉండడానికి కారణమైనటువంటి నా తల్లిదండ్రులకి నా స్నేహితులకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇదే లవ్ నేను అప్ అండ్ డౌన్స్లో ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఓర్ ఎల్స్ నా మీద నెగిటివ్ ఆర్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఏది వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అందరూ నాకు సపోర్ట్గానే ఉంటారు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ మా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సో అది మనోడి జర్నీ ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అంటే నెక్స్ట్ టైం మన ఛానల్ సిజ హోస్ట్ కళ్యాణ్ సరింగ్ ఆఫ్